ഡയബറ്റിസിന്റെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും കൂടിയാണ് ഈ സമയത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെഷൻ എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഷെറിൻ മാം ആണ് ഷെറിൻ മാം വൺ ഓഫ് ദ സീനിയർ ഡയറ്റീഷ്യൻ ഇൻ കേരള അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം ഇന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ഡയബറ്റിസ് ഫെഡറേഷന്റെ കണക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രമേഹമുള്ളവരുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ തന്നെ കേരളം ഏകദേശം വളരെ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പം എത്തി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ നമുക്കറിയാം രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവൊക്കെ ക്രമാതീതമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രമേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദമാകില്ല എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതിന്റെ റിവേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രമേഹത്തിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ നൂതനമായ ആശയം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പം പല പരീക്ഷണങ്ങളും ഇതിനെ പറ്റി നടത്തി അതിൽ നിന്ന് ജീവിതശൈലിയിൽ വരുത്തുന്ന ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ പ്രമേഹ രോഗത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ വഴി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ മരുന്നുകൾ ഇൻസുലിൻ കുത്തിവയ്പ്പ് ഇൻസുലിൻ പമ്പുകൾ എന്നിവ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ് അപ്പൊ നവംബർ പതിനാല് ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തിൽ ആചരിക്കുന്ന വേളയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പ്രമേഹത്തിന് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വ്യാപനത്തെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രതിരോധത്തിന്റെയും വിപുലമായ ചികിത്സയുടെയും പ്രാധാന്യം ഊന്നി പറയുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അപകട സാധ്യത അറിയുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയകരണങ്ങളും എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ പ്രമേഹ ദിനത്തിന്റെ സന്ദേശം ക്രൈസ്തവ പ്രമേഹത്തെയും അനുബന്ധ സങ്കീർണതകളെയും കുറിച്ച് പ്രചോദിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പീക്കറായ ഷെറിൻ ജോഷിയെ പറ്റി ഷെറിൻ മാമിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നൽകുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ന്യൂട്രിഷൻ ഫോറത്തിന്റെ ഫൗണ്ടിംഗ് മെമ്പേഴ്സിൽ ഒരാളും കൂടിയായ ശ്രീ പ്രിയെ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു
Thank you, Sri. Can you hear me? Can you hear me? Yeah. Okay. Uh, see, actually, uh, diabetes no varni hai niyala. Namla inna endu kon daana World Diabetic Day aita aakoshi ke na the. Allai la adha konda adna the. Ella na to nane palle palle programs ana. Okay, palle programs endu kon daana inna select the inna Children's Day ana. Ado adappan nane apne Diabetic Day, World Diabetic Day ana. Apam oru a nooru varsham Mumbai ana insulin kandu vadi chada. Sir Frederick Banting, इन्दे एक बर्थडे आना इन्दर डायबिटिक डे आयत नमला कंडा आता है। अब आदि ने एक मेमोरी आयत आना वर्ल्ड डायबिटिक डे नवंबर 14 आयत नमला पने कंडा आता है। पच्चे नमले इंगेन उत्तरी आवेरना सुख का कोड़क मंगलम इंडिया का स्टैटिस्टिक्स सर्दत करने आल। ये डे एक रीसेंट स्टडीज ल काना � 10 crore people in the diabetic area in the latest study in the latest study. Pre-diabetic area, pre-diabetic area, almost 13 crore people are pre-diabetic area. That is why we are not in India, we are not in India, we are not in diabetic area. So, what do we do here? What do we do in this situation? That's why we do the main item in the main item. Basically, what do we do here? We are going to do the diabetes in China. We are going to do the diabetes in China. We are going to do the diabetes in China. Etong kurang dalam orang itu India itu tanne ana diabetic etong kurang. Apa ini orang yang dua hari itu naal pada awam bol. Ipam ini pernya etra million awam enno lada nama lada kanak kakiri ni dekik. Atre adi kem warthic beri no. Ini kita orang orang nama lada ini punya iribadu kodi alkaril diabetic under. Alagi iribadu mohon kodi alkar. Patu kodi alkaril diabetic confirm diabetic kum. Adu bol tanne orang pada mohon kodi alkaril diabetic kai tulah beri ondengil. Serikyo ada tu huge over number ana. Serikyo adanya, nama kita ingatnya endah cegahan patut. Karena ini, ini adalah nama kita diabetes kondal gan, nama nama kita etnis seperti nama kita nak, nama kita nama kita India, nama kita sahaja kurang dalam. Jadi ini, ini itu mungkin antara mana complications nama kita ingatnya tadi yang patut. Aduh, orang dah ana iprasa, nama kita diabetes, so nama kita iprasa tu tiap tahunnya ada ana. Amala ni mana? Amala diabetes ini risiknya, amala ni mana kandu beri kita, mana amala ni mana overcome caya. Ia awalnya sangat teruk. Aduh, anda, amala ikut awasan, amala community nutrition score itu ni sangat mahal tu tanne. Indi ini, amala diabetes ini score orang kena cakupan mandi. Orang simple aja, beri orang selalu mila tanne. Amala kalau kan betulna, orang standard aja school aja. Amala use ini nada. Ada Mohan diabetes Chennai. Agar dia untuk research study nada tiada dila. Ia simple tool biologi. Ia ini skor kurdelai itu kan? Nampaknya diabetes itu adalah nula sahaja dalam banyak kurdelai itu kan? Kan dulu. Ada itu. Ia adalah dengan banyak simple parameter. Jadi, saya banyak share ini dalam satu. Ada itu age age factor. Ada itu. Mumpatan juga biasa. Nengal kurdel orang beranu. Mumpatan juga biasa tarik orang beranu. Apa skor orang itu zero. Mumpatan juga itu nampaknya anda biasa beranu. Ada, nam kiri benda nak store ni kanak kaka. Anbu wajib kuar dah lama, kiri muka. Nada itu, diabetes itu age kuaran dor, beran ulah sah kita kuar dah lama na ilu kelik tu. Pini abdominal obesity, ada itu kuskul ni kuku ni lah, normal dah warna. Ada itu uru anbu tu centimeter sahre ana, ladies ni je, risk banyak kuaran. Tonor centimeter kuar dah lama, kiri risk kuar dah lama main kau. Aduh, ada ni kuskul ni cuti mula warna. Nampak ladies na, anbu tu 10 per 20 centimeter beri anak ni score nampak pasai kan kata kan, aduh boleh ni 90 ni, 90 tu anbu tu ni ada siapa main ni ni, ada pasai tu kan kata kan, ada itu ladies na, gents na ni ada, orang pasai ni difference ada, ada itu anbu tu ya, 90 ni pasai ladies ni beri anak ni, kalau ni tujuh tu mana, 90 ni pasai beri anak ni, nampak score orang pasai aga, gents na, 90 ni pasai anak Sorry, tahun nur 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 ni ada ke anak ni, aduh skor 
ഈ രീതിയിൽ പത്തായിട്ട് കാണാം എന്നാൽ വെയ്റ്റ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സസ് ലേഡീസിന് തൊണ്ണൂറിൽ കൂടുതലാണെങ്കിലോ റിസ്ക് ഇരുപതായിട്ട് കാണാം നമുക്കിപ്പോൾ മിക്കവാറും നമുക്ക് വരുന്ന പേഷ്യൻസിനൊക്കെ വെയ്റ്റ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സസ് അളക്കുമ്പോൾ അത് നൂറിൽ കൂടുതലാണ് ഒരുമാതിരിയുള്ള എല്ലാ ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും സോ അപ്പൊ നമ്മളുടെ റിസ്ക് നോക്കിക്കണം അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഒരു ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി റെഗുലർ എക്സസൈസ് റെഗുലർ എക്സസൈസും നല്ല സ്റ്റീനിയസ് വർക്കും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് റിസ്ക് സീറോ ആണ് എക്സസൈസ് ചെറുതായിട്ട് റെഗുലർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ സ്റ്റീനിയസ് ആയിട്ട് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് സ്കോർ ഇരുപത് അതുപോലെ എക്സസൈസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു പരമാണ് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഫാമിലി നോ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി അതായത് നമ്മുടെ പേരൻസിന് രണ്ടു പേർക്കും ഡയബറ്റിക് ഇല്ല എങ്കിൽ റിസ്ക് കുറയും ഒരാൾക്ക് പേരൻസ് ആണെങ്കിൽ സ്കോർ പത്തായിട്ട് കണക്കാക്കും അങ്ങനെ രണ്ട് പേരൻസിനും ഡയബറ്റിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരുപത് അങ്ങനെ ഈ സ്കോർ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മുപ്പതിൽ കൂടുതലാണ് മുപ്പതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസ്ക് കുറവായിരിക്കും അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്കും മുപ്പളിന് ചുറ്റുമുള്ള വെള്ളം ലേഡീസിന്റെ അത് എൺപത് സെന്റിമീറ്ററിന് താഴെയുള്ളവർക്കും നല്ലതായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഇല്ലാത്തവർക്കും വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കും ാണ് എങ്കിലും ക്രമീകരിച്ച ഒരു നല്ല എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആരോ ഒരാളും മ്യൂട്ട് ആക്കണം അത് ഒരാള് ജോയിന്റ് മ്യൂട്ട് ആക്കിയാൽ ഉപകാരമായിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇപ്പോഴിന് ചുറ്റുമുള്ള നമ്മളുടെ വണ്ണം നമ്മളുടെ ഡയബറ്റിക്കിന്റെ റിസ്കിനെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒക്കെ സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാം നിങ്ങൾ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ സീറോ ആക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തഞ്ചിന് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ സ്കോർ ഇരുപത് എന്നാക്കുക അൻപത് വയസ്സിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ സ്കോർ മുപ്പത് എന്നാക്കാം അതുപോലെ പുക്കളിന് ചുറ്റുമുള്ള വണ്ണം എൺപത് സെന്റിമീറ്ററിന് താഴെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സീറോ ആക്കാം പുക്കളിന് ചുറ്റുമുള്ള വണ്ണം എൺപതിനും തൊണ്ണൂറിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലേഡീസിന് പത്ത് പിന്നെ ജെൻസിനാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറിനും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ പത്ത് വേസ്റ്റ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സസ് തൊണ്ണൂറിലും കൂടുതലാണ് ലേഡീസിനെങ്കിൽ ഇരുപത് സ്കോർ ആക്കാം ജെൻസിന് അത് നൂറിൽ കൂടുതലാണ് ഇരുപത് എക്സസൈസ് നല്ല എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ സീറോ സ്കോർ നല്ല ചെറുതായിട്ട് ഒരു മോഡറേറ്റ് രീതിയിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ട്വൻറ്റി സ്കോർ ട്വൻറ്റി എക്സസൈസ് അധികമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല സെഡൻറി വർക്ക് ആണ് ഓഫീസിലെ ജോലിയൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ മുപ്പത് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഇല്ല എങ്കിൽ അന്ന് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ സീറോ ആക്കുക ഒരു പേരന്റിനെങ്കിലും ഡയബറ്റിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പത്തും രണ്ട് പേരന്റ്സിനും ഡയബറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അത് ഇരുപതും ഇങ്ങനെ സ്കോർ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്കോർ മുപ്പതിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലോ റിസ്ക് ആയിരിക്കും മുപ്പത് തൊട്ട് അമ്പത് വരെ ആണെങ്കിൽ മീഡിയം റിസ്ക്കും അറുപതിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായിട്ടും കാണുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഡയബറ്റിക് വന്നു എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഡയബറ്റിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ആ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര ഒരു എൺപതും തൊണ്ണൂറും ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ഡയബറ്റിക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഡയബറ്റിക് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഡയറ്റ് അതുപോലെ എക്സസൈസ് സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുക ഉറക്കം നല്ല ഉറക്കം ഇതാണ് ഏറ്റവും പരം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി എന്താണ് ഈ ഡയറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡയറ്റ് എല്ലാവരും നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ ചെന്നാലും നമ്മളുടെ ഭക്ഷണ രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക് കുറേ അധികം ചോറും വളരെ കുറച്ച് കൂട്ടാനും കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഒരു സദ്യക്കാണെങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റൈസും വളരെ ചെറിയ അളവിൽ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം അവിയലും തോരനും എല്ലാം വെച്ചിട്ട്
എന്നാൽ ഒരു ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം ഡയബറ്റിക് ഡയറ്റ് ഇതാണ് ഒരു ഹെൽത്തി പ്ലേറ്റിന്റെ മോഡലാണ് ഇവിടെ അതിനകത്ത് ആ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഹോൾ ഗ്രെയിൻസ് അതായത് തോടോ പിന്നെ അതായത് തവിടോടു കൂടിയ ധാന്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പച്ച കളറിലുള്ള ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഗ്രീൻ വെജിറ്റബിൾസിന്റെ ഭാഗമാണ് ചോറിനെ കാട്ടിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് സാലഡ് ആയിട്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സാലഡ് കഴിക്കാം അതുപോലെ നമ്മളുടെ തോരനായിട്ടുള്ളത് കുക്ഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആക്കാം ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് ആ അന്നജമുള്ള ഭാഗത്തെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് ആക്കുക അതുപോലെ ഹെൽത്തി പ്രോട്ടീൻ അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ തന്നെയല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കഴിക്കുന്നത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ പ്രോട്ടീൻ വളരെ ഹൈയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ വളരെ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഓരോ ഡയറ്റിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ആഹാരം ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക എന്താണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള സാധനം ഇറച്ചി മീൻ മുട്ട അതുപോലെ ചെറുപയർ വൻപയർ കടല പരിപ്പ് ഇതൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ഹോൾ ഗ്രെയിൻസോ അത് തവിടോടു കൂടിയ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള നല്ല തവിടോടു കൂടിയ അരി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇത് ഗോതമ്പ് ആണെങ്കിലും അധികം റിഫൈൻഡ് അല്ലാത്ത റിഫൈൻഡ് ആകുന്ന ഗോതമ്പ് റിഫൈൻഡ് ആകുമ്പോൾ അത് മൈദയാകും അത് റവയാകും അങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിൽ റിഫൈൻഡ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നാരിൻ്റെ അംശം വളരെ കുറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ഫാറ്റ് ആക്കുക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എണ്ണ എപ്പോഴും നല്ല ഫാറ്റ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ കേരള കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാലോ വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതായത് പൂരിത കൊഴുപ്പ് മാത്രമേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മിക്സ് ചെയ്ത പല എണ്ണകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ പല ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ചില ഐറ്റംസിന് ഉപയോഗിക്കുക മറ്റെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുക എല്ലാ എണ്ണയും കൂടെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ടീസ്പൂണിൽ കൂടുതൽ ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ദിവസം ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഫ്രൂട്ട് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് ഓർത്ത് ഒത്തിരി കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ഫ്രൂട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതും ഗ്ലൈസെമിക് ഇൻഡെക്സ് അതായത് ഷുഗറിന്റെ അളവ് പെട്ടെന്ന് കൂടാത്തില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള നാരുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഇപ്പം ഡയറ്ററി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഡയറ്ററി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഒരു അമ്പത് തൊട്ട് അറുപത് ശതമാനം വരെയും പ്രോട്ടീൻ പത്ത് തൊട്ട് ഇരുപത് ശതമാനം വരെയും ഫാറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത്തി അതൊന്നും നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആകണ്ട നാരുള്ള ധാരാളം ആഹാരം അതായത് മുമ്പിലത്തെ ഫുഡിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു അരഭാഗത്തോളം പച്ചക്കറികൾ വേണം അതുപോലെ ഒരു നാലിലൊരു ഭാഗം മാത്രം അന്നജം ഉപയോഗിക്കുക ഒരു പോർഷൻ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ അതായത് ഫിഷ് ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അധികം കൊഴുപ്പില്ലാത്ത മീറ്റ് ചെറുപയർ വൻപയർ കടല പരിപ്പ് ഇതൊക്കെ എല്ലാ ദിവസത്തെയും എല്ലാ നേരത്തെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഈ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു അറിവിലേക്ക് എന്നാണ് ഈ എന്താണ് ഈ അന്നജം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് അന്നജം എന്ന് അതായത് അന്നജത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മളുടെ ചോറ് ഗോതമ്പ് റാഗി ഓട്സ് മില്ലറ്റ്സ് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേന ചേമ്പ് കാച്ചിൽ ഇതൊക്കെ അന്നജം വിഭാഗത്തിലാണ് അപ്പം റൈസ് കഴിച്ചിട്ടില്ല വീറ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കും ഗോതമ്പ് ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് വീറ്റ് കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ ഗോതമ്പ് കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ ഷുഗർ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടും അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും കുറയില്ല അപ്പൊ അരിയാണേലും ഗോതമ്പാണേലും ഇതൊക്കെ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നത് അന്നജമായത് കൊണ്ട് അത് നിശ്ചിത ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കൂടുതൽ കഴിക്കാതിരിക്കുക അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇറച്ചി മീൻ മുട്ട ചെറുപയർ വൻപയർ കടല ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ആഹാരത്തിൽ ഡെയിലി ഉള്ള ആഹാരത്തിലെ ഒരു നാലിലൊരു ഭാഗമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പം ഇറച്ചി മീനും കഴിക്കുന്നവർക്ക് പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ കിട്ടുമെങ്കിൽ പരിപ്പ് പയറിൽ ഇറച്ചി മീനിൻ്റെ അത്രയും പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഡെയിലി ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകാം ഹെൽത്തി ഫാറ്റ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു
അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെയിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിനും ഓവറോൾ ഹെൽത്തിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആഹാര ഇതാണ് അപ്പൊ ഈ സാധനം ഈ ഐറ്റംസിലൊക്കെ തന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഡയറ്റിൽ എല്ലാ ദിവസത്തെയും ഡയറ്റിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു ഐറ്റമാണ് ഫൈബർ ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റിക്കിന് തന്നെയല്ല ഡയബറ്റിക്കിനും നോൺ ഡയബറ്റിക്കിനും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനും ഇതെല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കേണ്ട വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഫൈബർ മുമ്പേ ഞാൻ കാണിച്ച ഫുഡ് പ്ലേറ്റ് ഫോളോ ചെയ്താൽ ഇതൊക്കെ ഈ ഫൈബർ നമുക്ക് കിട്ടും പ്ലേറ്റിന്റെ ഒരു അരഭാഗത്തോളം പച്ചക്കറികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫൈബർ ഒക്കെ കിട്ടും സോലിബിളും കിട്ടും ഇൻസോലിബിളും കിട്ടും ഫൈബർ രണ്ട് രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് സോലിബിൾ ഫൈബറും ഉണ്ട് ഇൻസോലിബിൾ ഫൈബറും ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻസോലിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇത് ലൈ അലിഞ്ഞു ചേരാത്ത ഫൈബർ അത് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഇങ്ങനെ അതായത് മലബന്ധം ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അത് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻസോലിബിൾ ഫൈബർ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒരു ബൾക്ക് അതായത് നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഫുൾനെസ് കിട്ടാൻ അതായത് കുറച്ച് കഴിച്ചാലും ഈ നാരുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചാൽ അന്നജത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഫൈബറിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ പലതാണ് അപ്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഹെൽദി പ്ലേറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക ഇതാണ് ആ ഹെൽദി പ്ലേറ്റ് ഹെൽദി പ്ലേറ്റിന്റെ നാലിലൊരു ഭാഗം നമ്മൾ തവിടോട് കൂടിയ ധാന്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക പ്ലേറ്റിന്റെ അമ്പത് ശതമാനം പച്ചക്കറികളും ചെറിയൊരു ഒരു ഫ്രൂട്ടും ഒരു ദിവസം ഒരു ഫ്രൂട്ടും ഉപയോഗിക്കുക ഹെൽദി പ്രോട്ടീൻ അതായത് മീന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൊഴുപ്പ് നീക്കം ചെയ്ത മീറ്റ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയർ വൻപയർ ലെഗ്യൂംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപയർ വൻപയർ കടല പരിപ്പ് ഈ ഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡയറ്റാണ് ഹെൽദി ഡയറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റും ഈ പ്ലേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങളെന്ന് ഊഹിച്ചു നോക്കിയോളൂ നമ്മളൊരു ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ മീല് കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും എത്രമാത്രം ചോറ് എത്ര പച്ചക്കറികളാണ് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് കഴിവതും അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പാകം ചെയ്ത ആഹാരത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക നമ്മളൊരു ബിരിയാണി കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയുള്ളൂ അതിനകത്ത് വെജിറ്റബിൾ കൺസംഷൻ നമുക്ക് എത്രമാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡയബറ്റിക്കിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഡയബറ്റിക് പോലെ തന്നെ വളരെ മാരകമായി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് ഫാറ്റി ലിവർ അതായത് അത് ഫാറ്റി ലിവർ നാഫെൽഡ് എന്ന് പറയും നോൺ ആൽക്കഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസ് അത് പത്തിൽ ഒരു ആറ് ഏഴ് പേർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അത് കാ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫാറ്റി ലിവർ അപ്പൊ അത് അടുത്ത കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ സിറോസസ് ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ കരളിന് വരുന്ന ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള മാരക അസുഖങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കാം അതിനെല്ലാം ഈ അന്ന കൂടുതൽ കൊഴുപ്പിനെ കാട്ടിൽ ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഫാറ്റിനെ കാട്ടിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ അതിൽ വരുന്നത് മുഴുവൻ ഈ അന്നജത്തിന്റെ അമിതമായ ഉപയോഗമാണ് നമ്മൾ പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി നമ്മളുടെ കേരളത്തിലുള്ളവർ കൂടുതൽ അന്നജമാണല്ലോ കഴിക്കുന്നത് രാവിലെ ദോശ പുട്ട് ഇഡലി ഉച്ചയ്ക്കും കുറെ ചോറ് രാത്രിയിലും ചപ്പാത്തി കുറെ കൂടുതൽ ഇപ്പം ഓട്സ് ഇതെല്ലാം അന്നജമാണ് അന്നജം കഴിക്കരുത് എന്നല്ല കഴിക്കണം അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിക്കുക അന്നജം ഏത് അന്നജം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതും വളരെ പ്രധാനമാണ് അന്നജത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റിയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ഇതാണ് എക്സസൈസ് നമ്മൾ എത്ര ഡയറ്റ് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിച്ചാലും എക്സസൈസിലെ ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല എക്സസൈസ് എന്തിന് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ബി പി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡ്സ് ഈ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളും ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡ്സും ഒക്കെ ഒത്തിരി അമിതമായി കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ട്രൈഗ്ലിസ്റൈഡ്സ് എൽ ഡി എല്ലും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ അന്നജത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കുക ഹെൽദി ഫാറ്റ് കഴിക്കു
ഡയബറ്റിക് മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എക്സസൈസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് എക്സസൈസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുപ്പത് മിനിറ്റ് അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നടക്കാം നല്ല സ്പീഡിൽ നടക്കാം ആദ്യം തന്നെ നടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്പീഡിൽ നടക്കുക ഒന്നുമില്ലാത്തതിലും നല്ലതല്ലേ അത് അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു നമ്മളൊരു കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു ഇന്നത്തെ എന്തൂസിയാസത്തിൽ ഇന്ന് നടന്നു പിന്നെ ഒരാഴ്ച നടന്നു പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ദിവസം മുടങ്ങിപ്പോയെങ്കിൽ പിന്നെ നടത്തുമില്ല അങ്ങനെയല്ല ഇന്നും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഏത് എക്സസൈസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമെന്ന് തോന്നുന്ന എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ജോഗിങ് ചെയ്യാം സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യാം ഗാർഡനിങ് ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്തും ഒരു മോഡറേറ്റ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നല്ല ഷുഗറിൻ്റെ കൺട്രോൾ കിട്ടും മസിൽ ബിൽഡിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാൽഷ്യം അബ്സോർപ്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇത് പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ എക്സസൈസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യാനുസരണം ഏത് എക്സസൈസ് ആണ് നമുക്ക് പറ്റുന്നതെന്നനുസരിച്ച് അത് ക്രമീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എക്സസൈസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരു വൈദ്യ പരിശോധനയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം എക്സസൈസിന് പോകാൻ ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഒരു നൂറ് നൂറ് കിലോയിൽ കൂടുതൽ നൂറ്റി മുപ്പതോളം കിലോ ഉള്ള ഒരാൾ ഒരു ഹെവി എക്സസൈസിനായിട്ട് ജിമ്മിൽ പോവുകയും അവിടെ വെച്ച് കൊളാപ്സ് ആയി താഴെ വീഴുകയും ചെയ്തു കാരണം അയാളുടെ ഹാർട്ടിന് ഇത്രയും പമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതായി അതുകൊണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പേ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ അതായത് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് കുടിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് വേറെ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് നല്ല പാദരക്ഷ ഉപയോഗിക്കണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കുഷ്യനുള്ള ഷൂസ് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇഞ്ചുറിയൊക്കെ പറ്റാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം ഇത് എപ്പോഴും ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമിയ ഷുഗറിന്റെ അളവ് താന്നു പോയി ഒത്തിരി ദൂരം പോയി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ പേഴ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കരുതുന്നത് എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ കേസ് ഷുഗർ ലെവൽസ് തീരെ കഴിഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റന്റ് എനർജി തരുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അന്നജ ഉള്ള ഒരു സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ ലെവൽ ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും ഓക്കെ അതുപോലെ സിക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ സിറോട്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ കൂട്ടും അപ്പം ഈ ഈ രാത്രിയിലെ നമ്മുടെ ഉറക്കവും നല്ല എക്സസൈസ് ഉള്ളവർക്ക് രാത്രിയിലെ ഉറക്കം നല്ല ഉറക്കമായിരിക്കും അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ആ സിറോട്ടിൻ ലെവലിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എക്സസൈസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ മെലറ്റോണിൻ അത് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് നല്ല ഉറക്കം തരുന്ന ഒരു പിന്നെ ഹോർമോണാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ല എക്സസൈസും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എക്സസൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബെഡ് ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി നമുക്ക് ഉറക്കം പോകും അപ്പൊ അധികം ആൾക്കാരുടെയും മെയിൻ പ്രശ്നം നമ്മൾ
ഞാൻ പറയുന്ന കേക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ കേക്കാം ചേച്ചി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് പോയി കേക്കാം കേക്കാം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹലോ കേൾക്കാം ചേച്ചി മ്യൂട്ടാണ് ചേച്ചി മ്യൂട്ടാണ് മ്യൂട്ടാണ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ ഇപ്പം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എക്കോ ഉണ്ട് കേക്കാം ഞാന് സ്ലൈഡ് എന്തോ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആയി ആ ഓക്കെ എക്കോ ഉണ്ട് ചേച്ചി ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാന് ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയി ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഇല്ലാതെ പറയട്ടെ ആ ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഡയറ്റ് ക്രമീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഡയറ്റ് ക്രമീകരിക്കുന്നു എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഉറക്കം ഉറക്കം മിക്കവരിലും ഇപ്പം നമ്മളൊരു ചെറിയ പോപ്പുലേഷനിലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മെയിൻ ആയിട്ട് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഉറക്കം വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ രാത്രിയിൽ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് എഴുന്നേക്കും ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഉറങ്ങും പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ക്രമം തെറ്റിയ ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് മിക്കവരിലും കണ്ടുവരുന്നത് ഇത് കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പല സ്ലീപ്പ് ഡിപ്രീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് അത് നമ്മളുടെ ഡയബറ്റിക് കൺട്രോളിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റിക് തന്നെയല്ല മറ്റു പല ഒബിസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് ഇങ്ങനെ പല അവസ്ഥകളിലും നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശരിയായിട്ടൊരു മിനിമം ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂറെങ്കിലും കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് രാത്രിയിൽ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് ഉറങ്ങി രാവിലെ ഒരു അഞ്ചു മണിക്ക് ഉണരുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ശീലം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂറോടെ നമുക്ക് വേണേൽ നീട്ടാം ഒരു പത്തര തൊട്ട് ഒരു അഞ്ചര വരെ ആറ് മണി വരെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉണ ഉണരുക ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കുക ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഉണരുക അത് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ് അത് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ആ ശീലം ക്രമേണ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ തന്നെയല്ല പല രീതിയിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം സ്ലീപ്പ് ഡിപ്രീവിയേഷൻ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ പല ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പിന്നെ രണ്ടാം അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും എപ്പോൾ വേണേലും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകാം സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ നമുക്ക് ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അത് സ്ട്രെസ് യോഗയിൽ കൂടെ എങ്ങനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം സ്ട്രെസ്സിന്റെ തന്നെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലൊക്കെ സ്ട്രെസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എക്സസൈസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ നമുക്ക് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് യോഗ ട്രെയിനർ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ പ്രശ് കാര്യങ്ങളാണ് ഡയറ്റ് എക്സസൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ശരിയായ ഉറക്കം അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഇത് ഇതെല്ലാം ഇൻ്റെ മിങ്കിൾഡ് ആണ് അതായത് നല്ല എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് കുറയും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടിയുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഡയബറ്റിക് കൺട്രോളിൽ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയും നമുക്കൊരു ഡയബറ്റിക്കിന്റെ കൺട്രോളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയും എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് ബി എ വൺ സി എച്ച് ബി എ വൺ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവരോ അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിന് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഡയബറ്റിക് ഉള്ളവര് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു എച്ച് ബി എ വൺ സി എന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിലാണോ അതോ ഡയബറ്റിക് ഉണ്ടോ
ഏത് സ്റ്റേജിലാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എപ്പോഴും എച്ച് ബി എവൻ സി എപ്പോഴും ഒരു അഞ്ചേ പോയിന്റ് ഏഴിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ നോൺ ഡയബറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് പിന്നെ ഇപ്പം കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ പി പി ടി ഓക്കെ എ ബി സി ഡി ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ എച്ച് ബി എവൻ സി എച്ച് ബി എവൻ സി കഴിവതും അഞ്ചേ പോയിന്റ് ഏഴിൽ താഴെ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് നോൺ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിൽ അഞ്ചേ പോയിന്റ് ഏഴിനും ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീ ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയും ഡയബറ്റിക് കൺഫേം ആണെങ്കിൽ ഏഴ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ എച്ച് പിന്നെ ഡയബറ്റിക് കൺട്രോൾ എല്ലാ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും കഴിവതും ഏഴിലോ ഏഴിലോ ഏഴിൽ താഴെയോ എച്ച് ബി എവൻ സി ലെവല് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കഴിവതും നമ്മുടെ പിന്നെ ഷുഗർ ഡയബറ്റിക് കാരണമുള്ള മറ്റ് പിന്നെ കോമോബിറ്റിസ് അതായത് ഡയബറ്റിക് മുഖാന്തരം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാകാം നമുക്ക് നെർവിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും കണ്ണിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും കിഡ്നിയെ അഫക്ട് ചെയ്യും ലിവറിനെ അഫക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാം സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകാം ഇങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമ്മുടെ എച്ച് പി എവൻ സി ഒരു നിരന്തരമായി ഒരേ ലെവലിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഡയബറ്റിക് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ആർക്കെങ്കിലും ഡയബറ്റിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എച്ച് ബി എവൻ സി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ അവർ ഇടയ്ക്കൊന്ന് എച്ച് ബി എവൻ സി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇപ്പോൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡയറ്റ് നന്നായിട്ട് ക്രമീകരിക്കുക ഒരു ഡയറ്റീഷ്യനെ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെയ്ലർ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് തരും അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എക്സസൈസ് എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായി എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രെസ് റിലീസ് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള മെതേഡ്സ് യോഗ ചെയ്യാം പ്രാണായാമം ചെയ്യാം റെഗുലർ വോക്കിംഗ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഈ രീതിയിലുള്ള അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിനെ നോൺ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴിൽ താഴെ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷെ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസിനെ ജീവിതശൈലി കൊണ്ട് വളരെയധികം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിൽ കൂടുതലും ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് ധാരാളമായി കാണുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മളുടെ ആ ജീവിത ശൈലിയും നമ്മളുടെ എത്നിസിറ്റിയും അതിന് വളരെ ഫേവർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് വളരെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണം അടുത്തത് ബി അടുത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ പ്രഷറിന്റെയും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റിയിലെങ്കിലും നമ്മളുടെ പ്രഷർ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുക നിയന്ത്രിച്ച് വെക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കുക അത് അതെന്തോ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ ഈ സെയിം ഡയറ്റ് നമ്മൾ ഹെൽദി പ്ലേറ്റ് കണ്ടു ആ പ്ലേറ്റ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെജിറ്റബിൾ കൺസംഷൻ കൂട്ടുക വ്യായാമം ചെയ്യുക സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ബി പിയും കൺട്രോൾഡ് ആവും വെളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പാക്കറ്റിലുള്ള ഫുഡ് മറ്റ് എല്ലാ പാക്കറ്റിലുള്ള സാധനങ്ങളിലും ഐദ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് കളറ് അഡിക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ ചേർന്നതാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിവതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക സമയത്തിനുള്ള ഉറക്കം ഇതൊക്കെ ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം എ ഫോർ എച്ച് ബി എവൻ സി ബി ബ്ലഡ് പ്രഷർ സി കൊളസ്ട്രോൾ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ പറയുക കൊളസ്ട്രോൾ ഒന്നും നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൊളസ്ട്രോൾ അണ്ടർ കൺട്രോൾ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ലൊരു പിന്നെ ഡയബറ്റിക്കിന്റെ നല്ല ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതുപോലെ കാർഡിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ശരിയായി ഇത് വേണമെങ്കിൽ നല്ല കൊളസ്ട്രോളിന് നല്ല അതായത് നല്ല കൊളസ്ട്രോള് എപ്പോഴും ഒരു ഫോർട്ടി എബവ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ എൽ ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ നൂറിൽ താഴെ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ട്രൈഗ്ലിസൈഡ്സ് നൂറ്റി അറുപതിന്റെ താഴെ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഈ സെയിം നമ്മളുടെ ഡയറ്റും എക്സസൈസും സ്ലീപ്പും സ്ട്രെസ് റിലീ റിലീസ് ചെയ്യുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഡി ഡി എന്താണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ ദ
നമുക്ക് ഇത് വളരെ കൺ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡയബറ്റിക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഒരു ഹെൽത്തിയർ മറ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനും നമുക്ക് സഹായിക്കും അതെല്ലാവരും അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ എടുക്കണം നമ്മൾ ഈ നമുക്ക് ഡയബറ്റിസ് വരുന്നത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ന്യൂട്രിഷൻ ഫോറം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഇങ്ങനത്തെ അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കണം എന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ നടന്നത് ഇപ്പൊ ഡയബറ്റീസ് എന്താണെന്നും ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ചേച്ചി ഒരു സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതും അതുപോലെ ഡയബറ്റീഷ്യൻസിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലും നല്ല രസമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു സ്ലൈഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്ന കുറെ സ്ലൈഡ്സിന് പകരം കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ലൈഡ്സും ആയിരുന്നു ഒക്കെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനകത്ത് ചെയ്തതുമാണ് അപ്പോ ചേച്ചി ഒത്തിരി താങ്ക് യു അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര സമയം അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതല്ല എങ്കിൽ മെസ്സേജസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ചേച്ചി എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓയിലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊതുവെ ചില ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കിൽ കാണുമ്പോൾ പേഷ്യൻസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓയിൽസും യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓയിൽസിനെ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഒരുപാട് ഡയറ്റീഷ്യൻസ് അതിന് ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് കൊടുക്കുകയെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ഓയിൽസ് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിനകത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓയിൽ ഒരേ ഓയിൽ പല ഓയിൽ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിലും പല ഐറ്റംസിന് പല ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മള് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹലോ ആ ഓയ്യ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് കറിയിലൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഫിഷ് കറിയിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ വെളിച്ചെണ്ണ ഫിഷ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചോളൂ മറ്റ് മറ്റ് ഓയിൽസ് വേറെ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് അതായത് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട്നട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് കോൺ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേഡി ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ പല ഓയിൽസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാല് ടീസ്പൂണിൽ കൂടുതലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇപ്പം എല്ലാ ഓയിലും അങ്ങ് മാറ്റി വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഭയങ്കര ഹെൽദി അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഉള്ളി ഒലിവ് ഓയിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് കേൾക്കുന്ന വളരെ ഓപ്പിയില് എന്റെ വന്ന് പറയുന്ന പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒലിവ് ഓയിലിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒലിവ് ഓയിൽ എപ്പോഴും മെയിൻ ആയിട്ട് അതിനകത്തുള്ളത് പിന്നെ ഈ സ്മോക്കിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കുറവാണ് മോണോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ സ്മോക്കിംഗ് പോയിന്റ് പെട്ടെന്ന് അത് ചൂടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എണ്ണ അല്ല ഒലിവ് ഓയിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ സാലഡിനോ ഒക്കെ കുറച്ച് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒഴിക്കാം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ നല്ലതാണ് നമ്മളുടെ ഡയറ്റിൽ കൂടുതലും വേണ്ടിയത് മോണോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സ് ആണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലും അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽ ഫാറ്റിനകത്തും ഈ തേങ്ങായിലും ഒക്കെ വെളിച്ചെണ്ണ അത് ടോട്ടൽ ഫാറ്റിന്റെ പത്ത് ശതമാനത്തിൽ താഴെ താഴെ നിൽക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് കൂടുതലാവും അതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത ഒത്തിരി എണ്ണകൾ ഇപ്പൊ അവൈലബിളും ആയിരുന്നു ആ മിക്സ് ചെയ്ത എണ്ണയിലും നിങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണ വെച്ച് അത് മിനിമം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും പല ഡിഷിനും പലത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒരേ പല എണ്ണകളും മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും വെച്ച
ഈ ഈ എച്ച് ബി എവൻ സി ഒന്നും ഇത്രയും ഒന്നും ഹൈ ആകത്തില്ല അത് കഴിക്കുന്നത് ആ ആ പാക്കറ്റിന്റെ ഒരു ഹാഫ് മുഴുവൻ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പീസ് ഒരു ചെറിയ പീസ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു കേക്ക് ആണ് പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പീസ് ഒരു ചെറിയ പീസ് കൈ ഒരു വലിയ പീസ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്തോളൂ ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മള് പിന്നെ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സെലിബ്രേഷൻസും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട അതല്ല എൻജോയ് ചെയ്യുക അതിലൂടെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ഒക്കെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക വ്യായാമം മുടക്കാതിരിക്കുക ഉറക്കം ഉറക്കം സമയത്തിന് ഉറങ്ങുക ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സെലിബ്രേഷൻസും നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ശരി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റിഗാർഡിംഗ് ദി ഗ്രെയിൻസ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദി യൂസേജ് ഓഫ് മൾട്ടി ഗ്രെയിൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഗ്രെയിൻസ് സെഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൾട്ടി മില്ലറ്റ് ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് മില്ലറ്റ് ആണെന്ന് മാത്രമേ ചോദിച്ചോ മില്ലറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചോ ഏത് മൾട്ടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ പറയുന്ന ഈ മൾട്ടി ഗ്രെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും സിംഗിൾ ആയിട്ട് കാരണം ഓരോന്നിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഒക്കെ വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ട് മൾട്ടി ഗ്രെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും സിംഗിൾ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റഡീസ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് മൾട്ടി പിന്നെ മില്ലറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള ദൂഷ്യ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ ഗുണം സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷനും ആ ന്യൂട്രിയൻ അബ്സോർപ്ഷനും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ശേഷി അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രുതി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു മാം ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സലിന്റെ കേസിൽ ബി എം ഐ കൂടുതൽ ഉള്ളവർക്ക് അത് കുറച്ചാൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ആണല്ലോ എന്നാൽ നോർമൽ വെയ്റ്റ് അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സൽ പോസിബിൾ ആണോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒക്കെ അതായത് മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും വൈറ്റമിൻ സോറി ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ് കാണുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഡയബറ്റിക് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ് അവര് ഹെൽത്തി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ലീഡ് ചെയ്യുക അതായത് എല്ലാ ദിവസവും വ്യായാമം വേണം ശരിയായ ഇപ്പൊ ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അവരുടെ മാൽ നറിഷ്മെന്റ് കൊണ്ടാണോ ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് അവർക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ടോ ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടോ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫൈബർ ചെല്ലുന്നുണ്ടോ വ്യായാമം ഉണ്ടോ അവരുടെ മസിൽ മാസ് എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ജസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് മാത്രം പോരാ ഡയബറ്റിസ് കൺട്രോളിന് നമ്മളുടെ ഈ കോർ മസിൽസ് അതായത് ഈ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഒക്കെ ചെയ്യണം നമുക്ക് ചെറിയ ലേഡീസിനാണെങ്കിൽ തന്നെ ഡംബൽസ് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് പ്ലാങ്ക് പോലത്തെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റ് തന്നെ താങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസ് ചെയ്യാം ആ മസിൽ ഗെയിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ അൺകൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റിസിനൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ മസിൽ മാസ് ഒക്കെ പോയി സാർക്കോപ്പീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തും അതായത് മസിൽസ് ഒക്കെ ലൂസ് ആയി കൈയുടെ വണ്ണവും അതൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഹെൽത്തി പ്രോട്ടീൻസ് കഴിക്കുക നമ്മുടെ കോർ മസിൽസിന് കിട്ടുന്ന എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് ഈ ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഡയബറ്റിക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നും അണ്ടർവെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് മെലിഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു ഡയറ്റീഷ്യനെ കണ്ട് ഇന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോമൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമില് നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അണ്ടർവെയ്റ്റ് ആകുന്നത് എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവിലും താഴെയാണ് സ്റ്റിൽ ഡയബറ്റിക് ഹൈ ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബി എം ഐ എങ്കിൽ ബി എം ഐ അണ്ടർവെയ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഡിവാലുവേഷൻ ചെയ്ത് ഒരു ഡയറ്റ് കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും മൈക്രോന്യൂട്രിയൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് വളരെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മിനറൽസ് ആണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഡയറ്റിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ സപ്ലിമെന്റേഷന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇതൊക്കെ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്
തീർച്ചയായിട്ടും അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യും ഇപ്പം എല്ലാവരും തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു സപ്ലിമെന്റ് എടുക്കുന്നവരും ആണ് മിക്കവരിലും തന്നെ ഡെഫിനറ്റ് അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ ഇ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആഹാരത്തിൽ കൂടെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ വൈറ്റമിൻ ഡിയെ സംബന്ധിച്ച് സൺലൈറ്റ് എക്സ്പോഷർ ഡെഫിനറ്റ്ലി വേണം പക്ഷെ അതുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് ചിലപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിയെന്നും വരില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് സ്റ്റാറ്റസിൽ എല്ലാവരും വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ലെവൻ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അഫോർഡ് ചെയ്ത് വെയിൽ കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈം അല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മിക്കവാറും ഓഫീസുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഐ ടി ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഓഫീസസ് ഒക്കെ എ സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇവർക്ക് ഇപ്പം വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചേച്ചി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ജനറലി നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച ആൾക്കാർ താങ്ക് യു ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ സെഷന്റെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനും ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കെ എന്നാൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോ ഒരു ഒഫീഷ്യലി ഒരു വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയേണ്ടത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ കുറെ പ്രാവശ്യമായി ആലോചിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ന്യൂട്രീഷൻ ഫോറം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രീം ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഡ്രീമിന്റെ അഞ്ചു പില്ലേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മള് കുറച്ച് ആൾക്കാർ അഞ്ചു പേരുണ്ട് അപ്പൊ അഞ്ചു പേരിൽ ഒരു കോമൺ പില്ല കോമൺ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പറയാ എന്തിനും ഏതിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളും കൂടെയാണ് ഷെറിൻ ചേച്ചി അപ്പൊ ഞാൻ ഒഫീഷ്യലി ശരൺ മാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും പക്ഷെ ചേച്ചി ഇത് വിളിച്ചിപ്പ ശീലായത് കൊണ്ട് വരുന്നില്ല ശ്രീ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ചേച്ചിനോട് നന്ദി പറയുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് സ്നേഹം ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താ പറയാ പെട്ടെന്നാണ് ചേച്ചി ഒരുപാട് ബിസി സ്കെഡ്യൂളിലാണ് സുഖല്യാണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ മേടയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേച്ചി അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു നന്ദി സ്നേഹം ഒക്കെ ചേച്ചിനെ അറിയിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സെഷൻ ഞങ്ങള് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തും പ്രോബബ്ലി നമ്മൾ ഇതേ സെയിം ഡേയിൽ തന്നെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിന്റെ ഞങ്ങൾ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ഒരിക്കൽ കൂടെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്